Es tagad gribētu izmantot izdevību, tā kā mēs tuvojamies pēcpusdienas beigām, un šī patiesībā ir trešās daļas finiša taisna, kurā mums ir diskusija, kurā mums ir šis izaicinājums iesaistīt diskusijā ne tikai vietējos runātājs, bet arī mūsu ārzemju viesus. Tad es vēlos dalīt šo te, dalīt šo te diskusiju, un šajā reizē man ir kolēģi, kas palīdzēs moderēt, un tā ir dienas gaitā var viss vārdus sajaukt, es negribu pasargu Dievs. Tā ir Anna Andersona, kas ir tīmeika Rīka Frunt līdzdibinātāji. Es domāju, ka mēs varam teikt, ka tas ir startups, un zinu, ka Anna ir arī atbildīga par The Mill, kas ir co-working un meet-up vieta, jebšu vietu, kur cilvēki nāk un kopā strādā un satiekas. Un kas tad citi ir viena no vietām, kur šodien pulkstens astoņos vai septiņos. Tad uzstāsies arī mūsu šīs dienas sesijas pirmā runātāja Alice Rostorna ar savu lekciju, kas būs Unfolded astoņi pasākuma ietvaros. Tad mēs ar Ānu kopīgi centīsimies Nu, pat ne bilinguāli, bet trilinguāli. It's going to be French and English and Latvian. Un mēs tagad centīsimies to visu izvērst. Man ir pirmais jautājums. Mans jautājums ir tiem, kas ir gatavi atbildēt. Nu, kā tad šajā radošajā partnerībā nodalīt to es un mēs un kādā? Kur ir tā smalkā robeža katram no mums vienalga vai runa būtu par šo te idejas īstenošanu vai apņemšanos, ka šī ideja būs tā, ar kur mēs iesim uz priekšu vienalga spēļu industrijā vai kīno vai uzņēmēja darbībā. Ja mēs runājam par partnerību, kur beidzas es un kur sākas mēs? Kurš ir gatavs sākt? Perhaps you, Rafael. Sorry to be, uh, I'm, a, I'm a jazz musician, but I tend to, uh, in this conversation, to think about uh, money. Because in Denmark, we are investing uh, one about 1 billion euro in culture, and there's a return of 10 billion euro to the state. Uh, to the uh, so it's really good business. Uh, so I think, you know, the, the, the individual person should think, I want to create with others, and the state should think, it's really good business to make a good culture, we get happy people, and we can produce better material. We need to have an ecology for film uh, where new guys can try out, you know, without uh, being commercial in the first place. Uh, and then th the second thing is, I th you know, I think also the artist needs to develop this collaboration spirit of uh, not being too private with their art and so on. So the situation in France then, are, are people more, uh, um, is, is the ego taking over the collaboration? Because we know that in Denmark, from the presentation we saw from, from, uh, from Kenneth and knowing how the Danish people and the Scandinavians in general tend to, co to collaborate, what is it with I the French? I think actually it's not only in France that the video game industry, we really like to to talk to each other, to be to, to exchange about ideas about games. We are always talking about the games we are making with the players or all the, with all the, the other creator because we are passionate and we need new ideas and we like to share our ideas and to say, hey, what do you think about my game? Just try it. And then you get the feedback of the, we really, creators um, in, the, in the video game industry, we, we see things as um, common creativity. It's not one guy on the on the top, who tells all the others his vision? It's more like a mm, shared vision of what we could do. So we we completely we are completely involved in this kind of designing. Kino arī līdzīgi. Nē, nu vienkārši ir. Nu ir tas brīdis, kad kā es teicu, kad tā ir tā ideja, ir režisors, kurš atnāk ar ideju. Tad ir kaut kāds posms, kad es, piemēram, ja tas ir jauns režisors un es vēl īsti neesmu droši, man vajag to sajūtu, ka ja mēs ejam kopā un daram to lietu, tas nebūs arī atkarīgs tikai no mums, bet vēl no daudziem cilvēkiem, jo kino iesaist ļoti daudz cilvēks, 
man nav svarīgi pat tā ķīmija, tik ļoti, kā saprast, ka mēs runājam vienā valodā. Mēs saprotam kaut kādus pamatu termins par to, ko nozīmē darbs, ko nozīmē kvalitāte, ko mēs gribam ar šo panākt, nu, tad mēs sakam mēs. Ja tas ja ir brīži, ka tas nenotiek, un tad tu vienkārši saproti, ka tu negribi savu laiku tērēt un naudu. Lai vispirms Ants atbild, un tad mēs pieņemsim jūsu jautājumu. Tu pieminēji ego un tu pieminēji spēju sastrādāties, lai būtu uz viena viņa. Es domāju, ir viens labs tāds uzskats par ego, domājot, ka ego ir divas dimensijas. Pirmā ir lielums ego. Un, man liekas, uzņēmējiem un māksliniekiem ar to galīgi nav problēma. Viņš parasti ir tāds viens milzīgs ego un divas kājas, divas rokas ārā finansistiem, analītikiem, droši vien viņš būs mazāks. Bet uh, otra dimensija ir ego stiprums. Un uh, man šķiet, ka ir pilnīgi vien alga, uh, kādu lielu ego saliek kopā komandā. Bet uh, es, uh, man patīk labāk sastrādāties ar cilvēkiem, kam tas ego stiprums ir mana līmeņa vai stiprāks. Jo es zinu, ka tad tas cilvēks, uh, viņš mani sapratīs, vai vismaz viņš spēs izlikties, ka viņš mani saprot. Un mēs varēsim sastrādāties, un uh, ja viņš uh, kādā brīdī... Uh, Pat ja uzsprāks, tad tas būs uz iekšu sprādziens, nevis uz āriemi un tā. Tad vairāk jāskatās uz to stiprumu ego. Mēs pieņemsim jautājumu. Jā, ja mēs varam palūkt kungu, lai padod mikrofonu. Es tieši abiem Dāņu un Franču lektoriem gribēju prasīt, uh, ir skaidrs, ka kīno, ko teica Alisa, tas ir tas, ar tām idejām apmainās, tur ir valsts finansējums tā tālāk. Uh, jūs gadījumā jūs sakat, nu vismaz Dānijas gadījumā, uh, ka tas ir biznes, uh, un jūs apmainaties ar tām idejām, bet kā jūs dalat naudu, kas ir būtisks, uh, nu, varbūt uh, mums uh, aizteršanās moments, kad cilvēki nesaprot, kā var sadalīt naudu, kad tu esi tā kā apmainījies ar idejām, kad it kā tas ir tā kā kopsadarbības kaut kāds produkts veidojās, bet kurš ir tas, kas tajā situācijā māk godīgi sadalīt naudu starp spēlētājiem? I'm not sure I understand. What, what do you mean? I don't understand the question. I will uh, rephrase. Basically, the question is that it is common that people exchange ideas. Yeah. And uh, for the purpose of business, the question remains, how should the profit from the business ah. or, the or, or the stakes in the business should be split among the players, among the people who have invested or have been involved? So is that stopping you over here? Well, it, it tends to because it is rather vague or unclear in most cases. It's just, uh, yeah. let's say, consultancy or, or uh, the stake of within the, the creation of the yeah. idea is yeah. uncertain. It's yeah. not referred to as a capital. Okay. okay. Um, I think that's a very important uh, issue and it needs to be clear because if people carry fear that they will lose, they, they won't engage. So I will uh, advocate for the idea of prototyping again. If you're into films, you know, the, the, the young people in Denmark, they make films for like, you know, a uh, thousand euro. You know, and no one sees it, but they get an amazing experience, and yeah, and people in the in the in the subculture sees it and values it, uh, and 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 so prototyping is, I believe that it's the road, because also you do a prototyping of your small entrepreneur company, you do a serious contract about how to divide the money if you do earn money, uh, so you so even at the it, uh, the legal aspects you do prototyping, you you try things out at small scale all the time, and uh, and and really it's a luxury problem. You could say, you know, if money comes in, how should we should should we divide it? You know, start in the small. You know, it should never stop you that you get enough money in. That sounds ridiculous, but. Mēs varam pieņemt jūsu jautājumu, tad turpināt ar mūsu jautājumiem. Es, es padošu mikrofonu savajā. Lūdzu. 
Andrejs Broks, dizainera savienība. Man tāds jautājums. Nu, mūsu dizaina kopiena faktiski pagājušajā gadā strādāja pie dizaina stratēģijas izstrādes. Un faktiski dizaina domāšana cieši saistīta tikai nevis ar komunikāciju profesionāļu starpā, bet ar nozaras komunikāciju ar pārvaldošajām institūcijām. Faktiski pie ārzina kolēģiem būtu jautājums tāds, kā viņi redz, vai viņi var pateikt kādu labu piemēru, kādā veidā tas notiek citās valstīs, ja, kas, kas ir tas modelis tā laboratorija, kurā notiek šī veiksmīgā sadarbība, kā mēs te dzirdējām, kā, piemēram, Francijā nāk pretī ļoti tiksim, spēļu industrijai, vai ne. Mums situācija, kad nozara sadarbojās ar izglītību, tie ir labi, vai ne, bet, bet dizaina atkal nozaras profesionāļa tieši ar, ar pašvaldību, ar valdību meklē savas, teiksim, tās sadarbības formas, kādā veidā labāk attīstīt nozaras tālāko izaugs, vai, vai varētu būt kāds labs piemērs. Uh, so, if I understood well the question, I, uh, the question is, how can we get the, um, the authorities to help us? Is that the question? Yes, it is. <laughs> exactly. Uh, it's difficult. <laughs> uh, actually, um, we, th um, the example um, uh, I tried to, to explain at the beginning of my presentation is that we created a group, um, an association, many, many game developers, game creators, many um, people from the industry in France, and we say, we are going to fight together. We're going to go to s see the government, all people who take decisions, and we are told them what we need, very precisely, they, because we don't expect things from the government, from people who, who decide. We have to tell them what we need, and for, for that, we need first to be, um, to be, to be, to be, um, very precise in what we, we expect from them, but also we have to be um, to have a lot of people on our side. We have to be all together. Um, I don't know in your industry, for I don't know exactly w where which industry you're working, but the first thing is to have a lot of friends in your industry and to all have the same view of where what you could expect from um, the authorities. That's the first first thing, that's why we created our association, and then after that we can go to the authorities and tell them, hey, there are 26,000 people who work in this industry, don't you think you could give us a hand? Well, well the question was whether you have some kind of, uh, whether you facilitate a hub or a center or a, or a laboratory, or is it, does it take any other form than other than the association itself? If not, no is, 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 uh, is, a, is a decent answer as well. <laughs> what form can we can the collaboration, um, the, um, what, what's c what kind of strength can we get if we are not in an uh, association? That's your question. No, no, the question is, uh, well, looking at, for example, what Anna is doing. Uh, they are creating co-working in, in, a, in a meetup space, and that is also creating some certain kind of culture yep. within the industry. Yep. And uh, whether do you have something like that yeah, or that not? Yeah, definitely. Yeah. Recently, uh, um, we released a video game on, uh, on PC, and then um, a French company, um, um, French, um, another group of uh, little developers, they called us and they say, hey, we are building a small group of uh, French developers. It's called French Cows. And every month, we are going to pick a few games and we are going to sell it to, to people. So this is not about trying to sell one game, one studio, fighting to get communication, fighting to, to, get, to attract attention from the medias and failing. It's about one studio, uh, it's about a few group of studio who is going to fight together. Maybe it has, it's not a big, big, big association, national association. It's not a few, few guys. It's just we are grouped together. And we have a very specific problematic is to, for in this case, it's mine, it's to attract, att attract attention on our project. That's not only related to, to the government aspect, but th that's what's our problematic. So we, we do not expect um, help from the big association. We just were a couple of guys and said, we're going to work together and we're going to sort it out together. We're not going to create a big, big association. We're just... Uh, trying to communicate in our games and do it together, except 
uh, 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 in a position of doing on our uh, on our side alone. Okay, I'd like to to recite the uh, Elvis Presley. Uh, there's too many, too many words and too little action, and and what I mean is uh, is is uh, you know I'm we're trying, I'm trying, and to and we we are several people in Denmark trying to. Uh, when we meet in, because, you know, networks, collaborations, you know, uh, hops, all that is important. For to in, we, we try to encourage an attitude of try early, you know, fail soon and, and learn from it. So rather than, you know, to make big projects, lots of thinking, you know, big, you know, impressive, ambitious projects, and then we try to get something out of it. You know, s very soon projecting, try it out, learn from it. So, like, if I'm, I uh, design a lot of uh, uh, big uh, conferences, it's always, you know, I would try, if, if I can, get people to decide what will they take and do right tomorrow in this next week. So we need to, we need to apply much more action against, sorry to repeat myself, we've got to, Learn to prototype quick, and learn from it, rather than wait to to the perfect solution. Any comment? Um, Latvian or English? Latviski. <laughs> <laughs> okay. Um, that at Mansi Outimes, ir per atšķirību starp uh, mazām valstīm un lielām valstīm. Mēs esam maza valsts Latvija, Dānija nav tik liela, Francija ir lielāka. Uh, kā jūs redzat, gan, gan, gan mūsu vietējie eksperti, gan, gan arī uh, ārzemi viesi, uh, atšķirības starp nepieciešamību sadarboties un veidot partnerības nelielā valstī un lielākā. Un uh, tas ir tā, tā būs pirmā daļa. Otrā daļa jautājumam ir par to, ka Latvijā ir tāds teicienis, ka latvieša mīļākais ēdienis ir otras latvietis. Un mums patīk vienam otru, otru graust un uh, nestrādāt kopā. Kā ar to cīnīties? Wow, I love this. Th this is great. You know, that there's, the, you know, that there's, um, you know, this mediocre, you know, idea that no one must rise their head, no, gen no one must be genius. We got that in Denmark as well, you know, that we'd rather criticize someone and judge someone, because then we can. F it's we, we really gotta get above that. And how do you do that? I mean, I think the only thing you could do is to be an example yourself and get together with some guys and girls that also, you know, cherish to not uh, have this criticizing thing and to see that small hops and groups of people get so much better th ideas than all the mediocre guys over there. So, you know, we got that severely. We are kind of, we are, uh, you know, a, a farmer's country, you know, in the mines. But, so, you know, I don't know. <laughs> sure, I know. So, you know, I think we're going to get together with some people who's got that other attitude because that's the attitude of the future. And, and, and you can't manage it. You know, you can't, like, make programs and everyone will change. You know, we're going to be examples that show that we get more successful. It's more fun. We can earn more money. You know, people look at us, you know, there's a glow around your, you know, the people you gather. I, I don't know. I don't know other ways. Man īstenībā ir saistīts jautājums tev par latviešu filmām. Man un daudziemniem paziņām galvā ir stereotips, ka latviešu filmā var 15 minūtes rādīt kadru, ka kļavas slapa peļķēpeld par taksijomu tādēļ. Un otrs jautājums, kāpēc nevar filmēt kaut ko, kas varētu interesēt, piemēram, franšus vai vāciešus un rādīt to franšu vai vācu vai angļu valodā? Nu, to es arī mēģinu. Mēģinu darīt. Garā ziņā es nepieturos pie tā, ka veidot filmas, kas ir interesantas pašam režisoram un trīs citiem cilvēkiem. Es tomēr galvenokārt mēģinu strādāt ar filmām, kuras uzreiz redzu, ka tā interese būs ārpus Latvijas. Bet tur es at, atgriežos atkal pie tā, atbildot, ka uh, ir ļoti grūti 
grūti dabūt, piemēram, francūžus paskatīties latviešu filmas vai, nu, dāņas. Nu, ar pēdējo filmu Mammas tev mīl, nu, kaut kādā ziņā tas ir izdevies, kaut gan it kā, nu, teiksim, filmi parādīt vairāk kā 70 uh, festivālos apkārt pasaulē, tā kā viņi uzrunāja ir kur skatītāji, bet tāpat laikā pārdošanas rezultāti mums ir, uh, nu, viduvēji. Es nezinu, vai es atbildēju to, ne? <laughs> Nu, kā ir biznesa, tu uzzini problēmu un tad tu viņu risini, respektīvi ar filmu jau tu atrisini kaut kādu problēmu, piemēram, ja kinoteātrī Forum Cinemas rāda amerikāņu popcorn grāvēju un viņš ir pilns izpārdots, tad viņš risina problēmu, kas cilvēkiem ir, ko viņi grib redzēt. Man, vai, vai nevarētu būt tā, ka ar latviešu filmām viena no problēmām ir tas, ka daudziem liekas, ka tās patriotiskās filmas ir pāri pār biznesa interesēm, kas ir ok pilnīgi, bet nu, tad mēs nevaram runāt pa biznesu filmu nozarē. Bet, ja tā, tas ir biznes, nu, tad biznes pagiera savus noteikumus arī attiecībā uz filmām, kad māksla un biznes uh, filmu nozarē, nu, tas ir sarežģīti, lai viņi iet roku rokā. Nu, savā ziņā, nu, piemēram, ar šo pašu pēdējo filmu, un arī ar seržantu Lapiņu, nu, mums izdevās, teiksim, izkonkurēt visas amerikāņu filmas. Nu, Nu, pēc stopa rādītājiem, jā, bet uh, ārpus Latvijas tas nekad nebūs iespējams. Ja es arī izveidošu filmu angļu vai franču valodā, es domāju, ka uh, nu, tā, tā mentalitāte mūs tomēr atšķirās, un es diez vai ar, ar savu ideju, lai arī mēs visu ies, iesankronizētu franču vai dāņu valodā, vai es spēšu uzrunāt auditoriju tieši tā paša, tādā pašā veidā, kā to dara franču vai dāņu filmas vai amerikāņu. Ir daži latvieši to mēģināši darīt, bet, nu, diezgan nav izdevies. Um, a very small comment, actually, I think um, uh, my uh, friend over here would be agree with me. Actually, we don't have advices <laughs> for cinema or for creative partnership or for design, because um, uh, I, I personally believe that everywhere in the world we have access to internet, you have schools and you have intelligent people, so you can basically make good films and make good games or design pretty, pretty, pretty efficiently. Um, what's the um, so? I, I, I'm just, just expecting, you're expecting to. I um, maybe, think, uh, maybe it's also about uh, like for for Latvian cinema especially. There's a problem of identity of the cinema coming from Latvia. Because uh, no one, ha I mean, when I when I think of Romanian films, I think there are good films. When I think about Lithuanian films, no good films because I haven't seen any good films. So this is what we, wha what is my aim in a way to build this uh, feeling or, or or to make the spot that there are some good films coming from Latvia, and it's very difficult. It's really difficult uh, way to do with few films, like one or two. I think uh, this is a challenge that we are all facing here in Latvia. Uh, so we, with our design tool, uh, initially we established our company in Finland because we thought that Finland is more known in the world for design than Latvia. Uh, well, we found out actually that uh, in the world context, it doesn't matter if it's Finland or Latvia. It's this kind of the same the way. How you do the things? I mean, what's yeah. your like? Excuse me. So you are saying there is no good. Movies from your country? No, Not a single th one. This was like uh, when when someone asked me, like, so tell me, like, the best film, like, like really, I would say, you know, this is the film. I, I mean, in the history of Latvia, there are few, but not the ones that I would say, like, you should watch this one. I, I would say no, in my sense of uh, uh, understanding. But now there is. Now. <laughs> Um, I have another question. It's about children and education. So you touched upon it as well. And uh, tomorrow there is a whole day uh, about education. But how do you feel, uh, what are the things about partnerships that we should teach to the young? How, what do they teach in your countries and what, what should we teach here? You know, I we are we are slowly on our way in Denmark, you know, a and the, the, uh, you know, well, first of all, w we need the we need teachers that are more facilitators. 
you know, we need to get away from this idea that the teacher is the the God divine expert and the kids are like empty vessels. So the teacher as a facilitator, yeah, I find it number one. Number two, we need school directors, which are more than administrators, which are conscious of what teaching is, what learning is, what learning process is, that can drive schools to be not well administered, but to be learning institutions. Uh, in the, so in, in the big change, I find, and that's a lot to do with, with the, the, the design thinking, is to the, a change from teaching to learning. I, I, maybe it sounds like the same, but you know, the, most teachers are concerned with I'm a teacher in this and this and this, and they use a lot of time of planning the teaching. But we are trying to put more focus now, and I'm in some working groups uh, with some uh, some school directors with that, to have teachers focusing on the learning aspect. Because then we might, if that's the focus, we, we need to use, you know, computer games. You know, we need to use uh, what's called flipped learning, which is that the teacher, he d does a little video film in beforehand, and the kids can s at home, they can watch it. So when they come to school, they don't have to get this lecture from the teacher. They've already seen it at home. So, you know, we need to turn the thing around and, and uh, focus much more on the co-creation of knowledge rather than stuffing them like, like French chickens, you know, like a foie gras. Es vēl gribu piebilst par sadarbībām. Ir tā, ka daudziem ir problēma galvā, tāda, ka domā, ka es tagad ejot, piedāvājot sadarbību, eju lūdzu tā kā izdarīt manu pakalpojumu vai, vai labdarību. Tā ir domāšanai būtu jābūt tādē, ka it sejuši, ja tā sadarbība starp uzņēmiem, tad ar mani neviens nesadarbojas tāpēc, lai man izdarītu pakalpojumu. Ar mani sadarbojas tikai tad, ja ir ieraudzījuši ieguvumu no manis. Tā tad man nekad nevajadzētu iet ar to lūdzēju attieksmi. Un šī te lūdze attieksme un kautrēšanās piedāvāt sadarbību, es ļoti bieži daudz arī attur. Un es vēl anslietu atliekšu atpakaļ uz to, uz to momentu par filmām. Ja ar daudzām tēmām ir tā, ka nekas nenotiek, kamēr kāds neizdara pirmo reizi. Tad visi var izdarīt. Attiecībā, piemēram, uz kīno, bet arī uz skolām, ko es, piemēram, saskaros um, izplatot, piemēram, filmu uh, skolās ir. Uh, tā problēma, man liekas, dziļākā problēma ir, kad uh, Latvijā jauniem cilvēkiem netiek uh, dota iespēja domāt. Nu, un tas ir pats galvenais. Viņi tā kā iemācās, uh, visu, kas ir pēc programmas, bet viņiem neārtīst uh, domāšanu, nu, kas ir uh, skolas uzdevums. Nu, tā kā atvērt uh, <laughs> atsin... <laughs> Nu, tādā ziņā, ka uh, arī, uh, nu, ko, ar ko es saskaros Eiropā, kas man ļoti patīk, attiecībā uz jauniešu kīno un bērnu kīno, ir ļoti attīstīti uh, festivāli. Uh, veid, es, piemēram, Berlinā, lai bija absolūti pārsteigta, ka Generation sadaļā ir pārpildītas zāles, kur ir jau gadiem, gadu desmitiem ir tradīcija, kad skolēni tiek vesti uz filmām, viņi zina, Uh, ka viņiem tiks rādīts filmas, viņi zin, ka būs jautājumi un atbildes pēc tam, viņi aktīvi piedalās, viņi tiešām domā līdz, ko viņi ir redzējuši, un viņi redz, teiksim, visu spektra filmas, vai ne, no, kā, no visas pasaules, un tas ir veids, kā attīstīt domāšanu un ieraudzīt lietas savādāk, kas, diemžēl, tā kā Latvijā šobrīd vispār nav neviena bērna kīno festivāla. Un vispār kīno festivāls nav. Tas ir briesmīgi. Lai mēs nebeigtu uz, uz bēdīgas notes, mums, diemžēl, laiki ierobežojuma dēļ vajadzētu pievērsties savu pēdējiem jautājumam. Un tad, ja būs iespēja, varbūt jūs varat privāti uzdot to jautājumu. Pēdējais jautājums... Mans pēdējais jautājums. Te atkal tiek runāts par tradīcijām, par to, ka kādas ir tradīcijas, teiksim, Berlīnē, kādas pie mums ir, un... Tad tas jautājums varbūt par tādu komentāru, par to, kādas partnerības bija iespējams un, un, un tika veidotas iepriekšējos laikos un kādas ir tās mūsdienīgās partnerības. Un kā 
tas notiek arī citās valstīs, teiksim, Francijā, Dānijā, kādas ir šīs atšķirības, kas ir notikušas pēdējo, nezinu, teiksim, 20-50 gadu laikā un, un arī pie mums. Um, kādaļ to jautāju, tad, kad mēs runājam arī par izglītību, piemēram, tad uh, tas, uz, tas, ko mēs gribam šobrīd mainīt, ir, ka ir no šīs vienvirziena partnerības, kad ir skolotājs un, un skolēni, un tā informācija iet plūst vienā virzienā. Mēs gribam, lai ir, ir apmaiņa un vairāk tā fa- facilitēšana. Uh, un, un tas, man liekas, uh, arī ir tas, kas ir noticis diezgan daudz dažādās citās partnerībās, ka ir vienvirziena komunikācija bijusi. Un tas, uz ko mēs virzamies, ir, ir varbūt šī divvirzienu. Kāds ir jūsu komentārs? Ja var saprast to jautājumu. Um, varbūt es, es vēl drusni specifiskāk tātad piemēram arī uh, valsts un, un pašvaldības institūcija komunikācija ar partneriem uh, dizainu un kultūras jomā arī tā, vai, vai teiksim šī te es esmu izpildītājs un es esmu klients tā, un, un kā, kā to pārvērst par to, ka mēs esam kopā? Get, get one school class and one designer and one businessman and try it out <laughs> and document it thoroughly, seriously. You know, get a PDH, PhD person from the university, PhD in learning to document it. Then try it with two classes, you know, and see, and, and if it goes like shit, you know, why did it go like shit? Learn from it, try it again. You know, and if you haven't got any money, ask if, if they can do it for free. I think your country and our country, we need to, some of us, maybe those guys here we are left, to decide we will not be victims of, you know, past thinkings. Because, you know, I, I know this, you know, we can't make films, we can't make music, you know, Sweden got all the hits and up and all that, and Denmark can't make any pop music and all that, and... But Which is an issue in Denmark, we know. Yeah, huge, you know. You know, we, we No confidence at all, you know, when we look to Sweden. But w- we really need to be some guys that thoroughly exclude that. Then we can have a party once a year when we victimize, you know, and hit ourselves. But I don't know. I, we need to stop that. What about France? Or what about vic- victims in I France? Actually, I was going to be pessimistic because I'm French. <laughs> But uh, I don't want to, and this he proposed exactly the, the, the precise way you have to do it, one class after the other. As you are a two million country people, I guess, something like that, you can do it. We are a 60 million people, country people, and it's much more complicated, actually, for a country like this to change things, change mentality. Mm, I don't want to criticize the um, national education in France, but something like um, we are still learning like in the 50s, and it's de- not definitely uh, what, what, what we were talking about today is like looking at the future and, and preparing it. And I don't think that in schools today in Europe, in France, maybe in America, I don't think that people see it this way. And um, I think that the, 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 the kind of class by class uh, system and, s- and, techno- and, um, and um, Scientifically, scientific approach to, to, to this method. It's pretty good, and actually, this is something, if, if it works in your country, we will copy it. Thank you very much. Thank you for this discussion, and paldies visiem, kas bija ar mums kopā, un kas ir palikuši retās rindās. Mēs esam iekavējuši, bet labā ziņa ir tāda, ka mēs esam spējuši vienā piegājienā tik daudz, ko dzirdēt gan no mūsu pašu ekspertiem, kurus varbūt ikdienā mēs redzam mazāk, un es varu runāt arī pats par sevi, nu, ka laikam vairāk jāiet laukā pie cilvēkiem arī ārpus savas nozars, un, protams, arī mūsu ārzemju ekspertiem. Thank you very much for coming. I, I hope that most, the two of you are not too late, and, and that, that goes for the rest of you as well. Um, es tikai pavisam īsi gribu pateikt um, kopsavilu. Come on, just do the summary, so if you have to leave, you can do it. Matiem. Paldies. Jā, es tikai gribētu īsumā pateikt to, ka jāpaņem visi tie špikeri. 
Gribēju tikai pateikt to, ka šodien mums bija lieliska iespēja sagatavoties tam, kā mums par dizainu un dizainisko domāšanu būs jārunā, būs jā, jābūt gatviem runāt nākamajā gadā, kad mēs būsim Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Mēs redzējām, cik daudz dažādu dokumentu, regulu, iniciatīvu un projektu tiek realizēti Eiropas mērogā. Var uzskatīt, ka tie visi ir papīri darbi, bet man grib sticēt, ka tas, kas tik daudz ir izskanējis par šo te praktizēšanu un par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs īstenot kaut vai mazas lietas praktiski taustāmā formā noteikti ir viena tāda vērtīga atziņa, ko paņemt sev līdzi. Es domāju, ka tās diskusijas, kuras jūs šodien dzirdējāt, un provokācijas varbūt no manas puses, ir rezultējušās tajā, ka mēs esam sapratuši, ka dizaina domāšana nav viskaut kāds jēdziens, ar kuru aizstāt citus vārdus, ko mēs esam lietojuši pirms tam, bet kā Rihards Funds mums vairākārt ar tādu zināmu un niknumu, tādu veselīgu niknumu atgādināja, ka, tas ir, ka tā ir metodoloģija, tas ir process, bet kas ir svarīgi, lai šī te procesa rezultātā nu, mēs nezaudētu to uzsvaru, par ko runāja, un divus reizes uzdevu jautājumu, viens no klātsošajiem liekot uzsvaru šo te cilvēku centrā. Nu, es negribu varbūt atkal līdzīgi, kā daži labs jau teica, politiskās, politisko kampaņu kontekstā piesaukt šo cilvēku centrā par daudz, jau divus reizes to esmu izdarījis tagad minūtes laikā ka ir svarīgi, lai nezaudētu šo te empātiju un lai mēs domātu par citiem cilvēkiem. Un viena atziņa no manas puses varbūt pilnīgi nesaistīta ar dizainisku domāšanu, lai gan, nu, kā mums dažs labs diskusijas dalībnieks teica, visu var attiecināt, un dizainu var attiecināt uz pilnīgi visu. Tad tas, ko es gribu teikt, ir, ka tajā brīdī, kurā mēs sākam domāt par citiem cilvēkiem, tajā brīdī, kurā mēs, cenšamies ar dizainu domāšanu ar šo procesu un metodoloģiju risināt citu apkārtējo cilvēku problēmas un vajadzības. Patiesībā mēs ātri viens saprotam, kas ir jādara. Mēs kļūstam gan atvērti tam, kas ir nepieciešams, lai mēs to varētu īstenot. Un gala rezultātā nu, mums tad ir no tās idejas, mēs esam tikuši līdz tam rezultātam. Un es domāju, ka man ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nezaudētu to savu apņēmību, ka mēs paši, lai arī mēs esam maza. Well, Latvija is, uh, can be called a beta version, Rafael. A beta version. A, a, a country always uh, in, in the change or the development or the design for the better, so as to improve it for our citizens and for the tourists and people coming from abroad. So, we're very open. And uh, I believe that this week, šī nedēļa, rada nedēļa, Mums uh, palīdzēs parādīt to, ka mēs esam gan atvērti, ka mēs esam pietiekam empātiski, un mēs esam brīnišķīga vieta, kurā idejas prototipēt, izmēģināt, radīt to vienu piemēru, kurš parāda, ka var, un mums ir zināms kino industrijā pavisam nesen. Viens tāds piemērs. Nu ko, jāpasaka vēl tikai paldies organizatoriem Latvijas Republikas kultūras ministrijai, Britu padomē Latvijā un šī konkrētā pasākuma atbalstītājiem. Rīgas Tehniskajai universitātei, Francijas institūtam, Dānijas kultūras institūtam, European Design Innovation Platform, Excelsior, kā arī mūsu informatīvajiem atbalstītājiem Rīga 2014 un Delfi. Nu, tas arī visi rada nedēļa ar to nebeidzās. Mēs zinām, ka šobrīd jau noteikti ceturtā ideja vingrotā uz šķiet, ka viņš šodien nekad nebeigsies, vismaz man ir tāda sajūta. Un labi vien, ka tā, jo viss nedēļas garmā būs vēl virkma pasākuma, tā skaitā, 16. datumā ir lielā Latvijas arhitektūras gada balsu pasniegšana, nu, kurā tad droši vien, ka es varēšu tiem arhitektiem vēlreiz certies klāt un vēl kādu sveicienu no Mīteļa Baštik nodot un savukārt dzigurdam zaķim, kurš izmisīgi centās uz, uzdot jautājumu par to, kas ir dizaina domāšana. Nu, es ceru, ka vismaz daļa atbilžu viņš būs saņēmis un mēs ceram, ka viņš pievienosies mums atlikušajā nedēļā un arī nākamgad uh, uzdos mums uh, Vērtīgus jautājumus. Paldies visiem. Thank you for coming. Merci beaucoup.